may we have graphs and types of functions. So we're going to consider linear, quadratic, radical, rational, exponential, and logarithmic function. First, we have linear functions. So let's define first. A linear function is a function of the form y equals mx plus b. Actually, it is derived from the equation ax plus by equals c. So, ginawa siyang slope-intercept form. Kaya yung tawag sa m ay slope, yung b ay y-intercept. So, galing yan sa analytic geometry. M and B are constants. So, from geometry, ang M ay slope, ang B ay y-intercept. Sa algebra naman, ang linear ay pag two unknowns ka, AX plus BY equals C. A sub 1X plus B sub 1Y equals C1. Our second equation will be A sub 2X plus B sub 2Y equals C sub 2. So, we have linear equation. So, pag inayos mo siya, yung two unknowns, magiging y equals mx plus b siya. So, the graph of this function, linear, is called a straight line. So, meron tayong straight line sa graph niyan. Now, if the function is expressed in the form y equals mx plus b, actually, by looking only at the sign of m, we can, uh, we can determine the behavior of the graph. Sasabi, if M is positive, your graph or your line rises to the right, and if M is negative, the line rises to the left. So let's have illustration. So we have here straight line. So pag chinek mo yan, yan ay papaakyat sa kanan. So, yan yung graph ng y equals positive mx plus b. So, if m is positive, the line rises to the right. So, ito yun. Ang pagtas niya ay pupunta ng kanan. So, y equals positive mx plus b. Another one. Ito naman, pag chinek natin, the line rises to the left. So, doon siya umaangat sa Kaliwa. So, yun yung graph ng y equals negative mx plus b. If m is negative, so the line rises to the left. Ito nga siya. So, ang pagtaas niya ay papunta ng kaliwa. Yung siya pumapanik sa kaliwa. So, we're going to find the domain in range of the following functions. And also, we're going to sketch the graph. Number one, y equals x plus 5. So, ito yun. Nakaform siya kagad ng y equals mx plus b. Nakaayos na. So, para may graph natin yan, gawa tayo ng table. Tatlong columns lang. 1, 2, 3. Tapos, dalawang rows tayo. 1 and 2. First column, lagay mo dun yung x saka yung y. Tapos, yung natitirang columns na yan, para yan sa Values ng points. So, since y equals x plus 5, para madali siya i-graph, gagawin lang natin, si 0 mo yung x. So, unang value mo, x equals 0. Then, if x equals 0, so we're going to replace x by 0. So, equation na y equals x plus 5. Kaya magkakaroon ka ng y equals 0 plus 5, then y equals Positive 5. Saka mo siya ilagay doon sa y. So, meron ka unang point, 0, 5. Next, doon naman tayo sa y. Siya naman, yan naman ang 0 mo, yung y. So, we, we let y equal 0. If y equal 0, so our equation, y equals x plus 5, replace natin yung y ng 0. Kaya 0 equals x plus 5. Then transpose mo to Magiging negative 5 equals x. Palit na ng pwesto yan. x equals 
negative 5. Kaya meron tayong negative 5, 0. Nag-rap natin. So, our first point is 0 and 5. So, 0 yung x, yung y ay 5. Ito yun. So, yun yung point natin. Next is negative 5. Ito ang negative 5. Ang y ay 0. So, dyan pa rin siya. Ito yung point natin. So, after plotting the points, connect muna sila. Kukonnect natin yan. So, meron tayong straight line. Ito yung graph ng y equals x plus 5. Again, by definition, ang linear function, ang form niya ay y equals mx plus b. So, ang given natin ay y equals x plus 5. Yeah, pwede mo siya i-rewrite as y equals 1 times x plus 5. Ang coefficient kasi ng x mo dyan ay 1. So, ibig sabihin, y equals mx plus b. So, ang m mo ay 1. So, meron tayong m na positive. Kaya, pag ang m ay positive, the line rises to the right. So, yun siya. Tama naman. Ano? So, ang panik niya ay sa kanan. Gawing kanan siya pumapanik. Then, we have the domain and range of the graph. So, okay. Domain muna tayo. So, paano ko ni domain ng linear? So, ganito. Halimbawa, ang x ay naging 100. May value ba ang y? Di ba meron? 105. Pag ang x ay naging 1,000, may value ba ba y natin? Meron pa din. Pag ang x mo ay 1 million, so, meron pa ding value ang y. Kapag ka ang x ay naging negative 100,000, may y pa rin tayo makukuha. Kapag ka ang x ay naging decimal, say 0.5, may y ka pa din doon. So, ibig sabihin, ano man ang value ng x, meron pa rin tayo makukuha ang sagot sa y. So, define pa rin yung equation natin, kahit ano ang value ng x. Also, sa graph na to, Pag yung graph natin ay na-extend, makikita mo doon, kasi may arrow dyan, arrow sa magabi lang dulo. Sabi, pwede mo i-extend yung graph na yan. Makikita mo dyan na yung 1, yung kasama sa graph, ano? Kasi yung isang point na yan, sasabi mong part siya ng graph kapag ka nakatapat yung graph sa kanya eh. Pag nakatapat. Kagaya dito, itong 0, part ng graph yan eh. Kasi, Ayun o, no? no, ayun, katapat nung point na yon. Yung negative 1, part pa rin ng graph. Pag diretso mong ganun, ito siya. Ayan ang kanyang katumbas. No, dito rin o. No? Itong 4. Tapat mo dun, o oh, doon pa rin sa graph. Pag in-extend mo pa yan, o pag ito pa yung na-extend, so kahit yung 10 na yun, kasama yun sa graph. So lahat ng values, no, ng positive, kasama yan. Even yung negative, o. Oh? Itong negative 9, Ayun pa din, no? part pa rin ng graph. So, lahat ng values ng x kasama sa domain natin. So, ibig sabihin, ito yun, lahat ng values may pwede. Kaya ang domain mo ngayon ay set of all real numbers. So, sa lahat ng values may pwede. Fraction mga niya, ay rational man yan, rational, kasama pa rin sa domain natin. Ganun din sa may range natin. No, ganun din yun. At tinan natin ah. Itong 2 ay part ng ating graph. Ayun pa rin siya oh, no. Pag tinapat mo ayun yung 2. Ito yung 3, ayun yung 5. 0, negative 1, negative 2. Lahat to pati 8, 9. Pag na-extend diyan, dadaay pa values na yon. Pwede lahat ibig sabihin. Ganoon din dito, kahit ano pa ang value ng y, define pa rin yung x natin doon. So, ibig sabihin, lahat ng values ng y ay pwede sa range natin. So, ang range mo ngayon ay set of all real numbers din. So, yan ang domain at range ng isang linear function. Set of all real numbers.
Example number 2. 2x plus y equals 3. So, ang given dyan ay wala sa form na y equals mx plus b. Ayusin natin. So, para maging y equals mx plus b yan, lilipad ko itong x sa kabilang side. Kaya magkakaroon tayo ng y equals, ayun, negative 2x plus 3. Para siya nakaayos ng y equals mx plus b. Gagawa tayo yung table. Again, 3 columns ulit. First column yung x, y. So, yung dalawa, para sa dalawang point na ikagadap natin. Paplat natin. Again, simulan mo yung x as 0. So, again, y equals negative 2x plus 3. So, galing siya dito. Inayos lang natin. If x equals 0, so, ito, palatan mo ng 0 yan. 2 times 0 is 0 na. Kaya, meron ko na lang y equals 0 plus 3. Or, y equals 3. Then, y equals 3. Meron tayong point na 0, 3. Next, y naman ng 0. If y equals 0, ito yung equation natin, palatan yung y ng 0, kaya 0 equals negative 2x plus 3, transpose itong 2x, kaya meron kang positive 2x equals 3, then we divide both sides by 2, kaya ang x equal ngayon sa 3 over 2. So meron tayong 3 over 2 or 1.5, 0. Yan ang ating another point. Sige, ngayon. Tayo sa graph. So, plot natin mga points na yan. Una, 0, 3. Ang x ay 0, ang y ay 3. So, ito yun. So, ayan. Meron ka 0, 3. Next, we have 1.5 para sa x. So, 1. Ito 1.5 niya. Ang y ay 0. So, dyan yan. Yan yung point natin. In connecting two points, meron tayo ngayong straight line. Ito yung graph ng 2x plus y equals 3 or y equals negative 2x plus 3. Again, by definition, y is equal to mx plus b. Ito na yun, mx plus b. Kaya ang m mo dyan ay negative 2. So, pag ang M ay negative, the line rises to the left. So, ito yun. Tingnan natin. Tama kaya? So, ang pagpanik ng line ay papunta ng kaliwa. So, tama ano? M equals negative 2. Tama yung graph natin. Then, we have the domain. Nagaya kanina, since ito ay linear lang, domain sa ka-range niya ay parehas pa rin set of all real numbers. So, magkamuka. So, linear. So, again, na, ang linear, ang domain sa ka-range niya ay laging set of all real numbers. So, para may graph mo naman siya, dalawang point lang ang kailangan. Diba? Yung mga intercepts lang. Kukunin mo ng 0 muna yung x, solve mo yung y. 0 mo yung y, solve mo yung x. Then, plot mo lang doon. Connect mo na. Yun na itsura ng graph ng linear function. So, okay. Move tayo sa pangalawa. We have quadratic. Quadratic functions tayo. So, quadratic functions, ito yung form na y equals ax squared plus bx plus c. Where a, b, and c are constants. Ang graph ng quadratic ay parabola. So, meron tayong parabola. So, dito naman, Ang pwede mo maging basihan mo, yung sign ng A. Yung nasa x squared. So, pag ang A ay positive, makikita mo na ang parabola ay opens upward. If A is negative, so the parabola opens downward. So, the sign of the constant A will determine the opening of the parabola. So, sa dapat, nakaayos ka ng y equals ax squared plus bx plus C. Saka dapat dyan ay laging naka plus at plus. Kaya kung ang given ay AI, negative, let's say Y equals X squared minus 2X, gagawin mo siyang X squared plus negative 2X. Para makuha mo yung tamang sign ng A, B, and C. Okay, so we have here an illustration. This parabola opening upward. 
So yung opening ng parabola mo ay upward. Yan yeah, yung y equals ax squared plus bx plus c. So your parabola opens upward. So yung opening niya pataas. Another one. We have parabola opens downward. Ito naman yung graph ng y equals negative ax squared plus bx plus c. Yung kanina kasi ang a doon ay positive. Ito yung parabola opens downward. Ayan o, no? mababa ang opening ng parabola mo. Kasi ang a dyan ay negative. So, how are we going to sketch the graph of a quadratic function? Pag quadratic, again, ang graph niya na parabola. So, meron dyan isang mahalagang point na kailangan mong kuhanin muna. Ang parabola kasi may, may different parts. From geometry, ang parabola, meron niyang vertex, meron niyang focus, then meron niyang latus rectum, saka tinatawag na directrix. Ang kailangan mong kuhanin lang dyan ay yung vertex. So, yun yung one important point that we're going to consider. Kailangan mo siyang hanapin para may graph mo siya. So, we're going to find the vertex of the parabola. So, paano siya kuhanin? So, to find the location of the vertex of the parabola, so, we're going to use the following formulas. So, again, dapat ang equation mo ay of the form y equals ax squared plus bx plus c. So, ang vertex, meron niyang coordinates na x, y. So, x and y. So, to find x, we're going to use this formula, x equals negative b over 2a. Yung b at a, kukuhanin mo sa equation na to. Puro yan, constants. And to solve for y, y equals 4ac minus b squared all over 4a. Again, yung a, b, and c ay kukuhanin doon sa ating function, sa equation. Also, we can solve for y by using the value of x. So dito, pag nasolve mo yung x dyan, pwede mong kahanin yung y gamit yung value ng x. Ipapalit mo lang doon sa equation. Para doon mo yung x na nakuha ang value. And we can get the value of y. So yun siya ano. We're going to use substitution method. So we're going to replace the value of x in this equation. So again, ang quadratic ay form of y equals ax squared plus bx plus c. Yung a, b, and c are constants. Gagamitin mo yan sa pag-solve ng vertex. Yung a, b, and c. Example tayo. So again, we're going to find the domain and range of the following and we're going to sketch the graph. Number one, y equals x squared plus 2x plus 3. So, nakaayos siya ng y equals ax squared plus bx plus c. So, again, to sketch the graph of parabola, we're going to find first the vertex. Napin natin. So, meron tayong given y equals x squared plus 2x plus 3. Again, by definition, ang parabola or quadratic, ang form niya na y equals ax squared plus bx plus c. So dito, meron ka dyang a na 1, b ay 2, c ay 3. Since ito ay x squared, ang kanyang coefficient ay 1, kaya a x squared plus bx plus c. So a equals 1, b equals 2, c equals 3. Then, we can now solve for the vertex. Using the equation, x equals negative b over 2a. So, ang ating b ay positive 2. Ang ating a ay positive 1. Napalitan natin. So, magiging negative 2 over 2 times 1. Yun ang a. Then, negative 2 over 2 is equal to negative 1. So, yun ang value ng x, negative 1. 
to solve for y, we're going to use the equation y equals 4ac minus b squared all over 4a. Then, y is now equal to 4 times 1 para sa a. c is 3 minus b squared. b is 2, kaya 2 squared tayo all over 4a, 4 times 1. Simplifying, y equals 4, 1, 3. Multiply natin, so 12 yan. 2 squared is 2 times 2, so we have 4 all over 4, 4 times 1. Then 12 minus 4 is 8 over 4. 8 over 4 is equal to 2. Or we can solve for the value of y using this equation and the value of x. So palatan natin yung x dito ng negative 1. Kaya magiging ayan, x squared, negative 1, quantity squared. 2 times negative 1 plus 3. So meron tayong 1. Negative 1 squared is positive 1. 2 times negative 1 is negative 2. We write yung plus 3. Kaya 1 plus 3 is 4 minus 2. So we have positive 2. So we also have same answer using this formula. So kaya bahala. May pwede nyo isolve yung y using this formula or pwede ito. Then, the vertex is located at point negative 1, comma 2. So yun siya, ano? Ang vertex ay nasa negative 1, 2. Ang x ay negative 1, ang y ay positive 2. I-grap natin. So para ma-grap yan, okay, sabi ko kailangan muna hanapin ang vertex. So nakuha natin ang vertex niya. Negative 1, 2. Nagawa tayo yung table. Ito naman, tatlong, ano lang, ano, tatlong values ang kailangan nyo. So meron ka dyan 4 columns. First, para sa x, y. Yung remaining 3 ay para sa points. Sa gitna, lalagay mo dyan yung nakuha ang vertex. Negative 1 and 2. Ito ang negative 1 sa so number line. Negative 1. Para maigrat mo yung parabola ng maayos, kukuha ka lang ng point from vertex sa x, ha, sa x, sa sa kanan, sa sa kaliwa. So ito ang negative 1. Ang kanan niya ay 0. So lagay mo din 0. Negative 1, ang kaliwa niya ay negative 2. Ito ang negative 2. Then, solve natin yung katumbas na y. Using the given equation, y equals x squared plus 2x plus 3. So, mula tayo sa x equals 0. So, magiging 0 squared plus 2 times 0 plus 3. Then, we have y equals 3. So, lagay mo dito 3. Next, x equals negative 2. So again, palitan yung x ng negative 2. Kaya negative 2 squared, 2 times negative 2 plus 3. So magiging positive 4 na yan. Ito ay magiging negative 4 plus 3. 0 na to. Kaya meron tayong y equals 3. So ayun yun, 3. Ngayon, tayo mag-graph. Simula tayo sa vertex muna. Yan ay negative 1 saka positive 2. So, ito yan. Yun yung point. Negative 1, 2. Next, negative 2 and 3. Ito ang negative 2. Ito ang positive 3. 3 point natin. Next point is 0, 3. Ito yung 0. So, origin. Ito yung 3. So, ito yung point, 0, 3. So, ngayon, connect mo yan from vertex, papataas doon, dito din. So, yan yung ating parabola. Ito yung graph ng y equals x squared plus 2x plus 3. Again, by definition, ang quadratic is of the form y equals ax squared plus bx plus c. Dito, Yan ay x squared lang, kaya ang coefficient niyan ay 1. 1 x squared, sabihin ang a mo dyan ay equal sa 1. So, ang 1 ay positive. If a is positive, parabola opens upward. So, ayun. No? Ang opening niya ay upward. So, tama yung ating graph.
face assign ng A, parabola opens upward. Next, we have the domain and range. Sa pagkuha ng domain ng quadratic function, check nyo muna yung graph para makita nyo mabuti. Kapag ka ang x ay 0, yun, nakuha mo yung y na 3. Pag ang x ay positive, o 1, let's say 1, 1 ito, may value ang y. Pag nag-negative yan, may value pa rin ang y. Also, itong ano na to, graph na yan, pwede mo yung i-extend. Pag na-extend dyan, mga values ng x na iba, matatapatan pa rin niya. Kasi para masabi na yung point ay part ng graph, kailangan katapat ng graph. Katapat dapat. Gaya ng negative 1, part na ng graph 2 eh, o kasi katapat niya. Ito, may point na katumbas. Yung 0, ay yung pa din, katapat pa rin ng graph yun. Yung 1, tapat din. Yung 2, pagiging katapat din niya pag na-extend. No, yung ating parabola. Ibig sabihin, lahat ng values ng x mo, positive man yan o negative man yan, ay part ng graph. No, part ng domain ng graph natin. Kasi ito, habang na-extend to, nakikita natin na yung ibang point pa na yan ay bahagi ng graph. Saka lahat ng values ng x ay pwedeng ilagay sa equation natin. So, yan man ay decimal, di ba rational, irrational, pwede pa rin dyan. Meron pa rin value makukuha sa y natin. So, ang domain, kung chinek natin, lahat ng x ay possible. Kaya meron tayong domain na set of all real numbers. So, okay, let's proceed with range. So, paano yung range ng parabola, ng quadratic function? So, ano gagawin? Tingnan natin na, ito ang graph sa taas. Yung bang 1 ay part ng graph. Hindi na. Kasi ala yung graph doon sa 1. Hindi siya nakatapat. Alang graph dito, o. Oh. Malinis. Ibigay itong 0. Ala din. Negative 1. Ala na yung graph dyan. Negative 2. Wala na rin. Asan yung graph? Sa taas. Ayun, o. Oh. Nagsimula siya ng positive 2. Papataas. Diba ito yun, o. Oh. Yung 3, part na ng graph yan. Yung 4, part pa rin ng graph. 5, 6, and so on. Kaya yung values ng range mo o y, nagsimula ng positive 2, papataas lang. So yun ang range mo. Mula 2, pataas. Kaya meron tayong range as y is greater than, equal, positive 2. Simula ng 2, pataas lang ang mga values ng y. Kaya yun ang ating range kasi ang range ay y values. So, hindi kasama sa range mo ang y equals 1. No? Kasi ala na sa graph. So, ganoon ang pagkuha ng domain ng quadratic. Para siyang linear, ano? set of all real numbers. Pero ang range naman ay nakabase doon sa vertex. Yung kasi ang highest point or lowest point ng ating graph. So, ito ay opening upward. Ang lowest point niya ay 2. Yung y natin. Papataas na. So, yun ngayon ang ating range. Next, example number 2. y equals negative 2x squared plus 4x plus 1. So, dito meron ka ng negative a. So, dapat yan. Parabola opens downward. Okay, solve natin muna. Again, para may graph yan, we're going to find the vertex. So, since y equals negative 2x squared plus 4x plus 1, again, ang form ng quadratic ay y equals ax squared plus bx plus c. So, meron ka dyang a na negative 2, ang b mo ay positive 4, ang c ay 1. So, ito yun. Then, solve for x sa vertex natin, negative b over 2a. Kaya meron kang negative 4 over 2 times negative 2. Then we have negative 4 over negative 4. Kaya ang x ay positive 1. Then again, we're going to solve for y using this equation. 4ac minus b squared all over 4a. Then y is now equal to 4 times a negative 2. c is 1. 
minus b squared, 4. So we have 4 squared all over 4a, 4 times negative 2. And simplifying, this is negative 8. Minus 4 squared is 16 over negative 8. So negative 8 minus 16 is equal to negative 24. Ganun lang ano, sa may rule lang subtraction sa integers. Ano ginagawa doon? Binabago yung sign ng pangalawa. Ito magiging negative yan. mag a ka. Kaya negative 8 plus negative 16, negative 24 over negative 8. Then, divide natin yan equal sa positive 3. Negative over negative is positive 24 over 8 is 3. Also, using other solution, so replace natin yung x dito by 1. Kaya magiging negative 2 times 1 squared plus 4 times 1 plus 1. Then we have negative 2 plus 4 plus 1. Kaya magiging 3 pa din ang value na ang ating y. Thus, the vertex is located at 0.13. Okay, graph natin. Again, gawa tayo ng table. So, apat ang columns naman dito. First column, x and y. Sa gitna dito ang nakuha ang vertex 1 and 3. So, ito yung positive 1. Kuha tayo na isang value sa kanan, 2. So, dito ang 2. Ito ang 1. Kaliwa niya ay 0. Kaya tayo dito 0. Then, solve natin yung values ng y. Using the equation y equals negative 2x squared plus 4x plus 1. Kumula tayo sa 2. If x equals 2, so replace x by 2. Kaya meron kang negative 2 times 2 squared plus 4 times 2 plus 1. Ito magiging 2 squared ay 2 times 2. So, meron kang 4 times negative 2, negative, uh, negative 8. Plus, ito ay 8. Kaya negative 8 plus 8. So, cancel yun. Meron kang positive 1. Again, ha, negative 2 multiplied by 2 squared. Ang 2 squared ay 4. 4 times negative 2, negative 8 ka dyan. Ito ay positive 8. So, cancel na yung 8 na yan. Saka yung negative 8. Meron ka na lang 1. Ito yung 2 and 1. Magka-partner. Another one. X equals 0. So again, palitan yung X and 0. Kaya meron ka negative 2. 0 squared. 4 times 0. So 0 to. 0. We also have Y equals 1. So yun yun. 1. Pag-graph natin ha. So, first we have point 0.13. Ito yung 1. Ito yung 3. So, 1 ng x. Ang y ay 3. So, ito yun. Ito dapat yung point natin. So, yun ang vertex. Another one. We have 0 and 1. 0 yung x. Ang y ay 1. So, ito. Ang point natin. Then, 2, 1. Positive 2. Ito yung positive 2. Ito yung positive 1. Ayan yung point natin. Connect mo yan. Wala sa vertex. Pababa. So, meron ka dyang parabola opens downward. Ito yung graph ng y equals negative 2x squared plus 4x plus 1. So, again, y equals ax squared plus bx plus c ang form ng quadratic. So, dyan, meron kang ax squared. So, a equals negative 2. Kaya yan, parabola opens downward. So, tama naman. Ang opening ng parabola mo ay pababa. No, downward. Ito lang natin. Doon tayo ngayon sa domain, sa kasa range ng ating given function. So, paano gagawin? Again, kamo ka kanina, ang domain pa rin nito ay set of all real numbers. Pagka kasi ito in-extend natin, makikita natin na, you know, kahit yan ay decimal, 1.5, fraction, di ba, 3 over 2, part pa rin yan ng ating graph. 
no yung 4 asa ganap pa din siya oh yung 3.5 nasa ganap din 2.5 basta ganap pa din decimal fraction nasa ganap pa din kaya 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 gaya kanina so lahat ng values ng x pwede pa rin dito habang inextend mo yung parabola na yan so ang domain mo pa rin diyan ay set of all real numbers yun tayo sa range nito. So, yung 4 ba ay part pa ng graph? Iba, hindi na. Kasi ala na dyan yung graph natin. Hindi na nakatapat. So, yung graph mo, nagsimula lang sa positive 3. 3, so yung 2, part na yan ng graph. 1, ganun din. 0, part pa rin ng graph yan. Negative 1, negative 2, negative 5, negative 9, negative 10, lahat ng values pababa ay bahagi niya ng graph. So, ibig sabihin, ang highest point mo ngayon dito ay 3. No, positive 3. Yun ang pinakamataas sa value ng y. So, ibig sabihin, ang y lang ay 3 pababa. So, yun siya. From 3, lahat ng values pababa ay part ng range. Ayan, meron tayong y is less than, equal, positive 3. So, yun ngayon ang range ng ating quadratic function. Sige. Para example number 1, itong ating given equation or function, y equals x squared plus 2x plus 3. nag tayo kanina, nakuha natin yung mga points na to, at nakita natin na ang vertex niya ay negative 1, 2. So, nakuha mo dyan ang domain, set up all real numbers. Ang range niya na yung y is greater than equal positive 2. Ito yung kanyang graph kanina. Parabola opens upward. For example, number 2, y equals negative 2x squared plus 4x plus 1. Nag-graph tayo dyan. Ito yung kanyang mga nakuhang points. At nasolve din natin na ang vertex niya ay 1, 3. Ang domain naman yan, ganun pa rin, set up all real numbers. Kaso ang range niya, y less than, equal, positive 3. At ito yung kanyang graph. Uh, pasinin ninyo, ano? Pasinin natin mabuti. Ano ang napas nyo sa range ng dalawang equation na yan? Sa range, ano napansin natin? Di ba ito ay 2? Ito yung value nung y sa vertex, 2. Ito rin, no? 3. Ito yung nasa vertex mo, 3. Ano nang ano nang pagkakaiba yun lang inequality sign. Ito ay greater than equal ito ay less than equal. So ibig sabihin pag ang parabola ay opens upward, so ang range mo ngayon ay greater than or equal to v sub y. Where v sub y is the y coordinate of your vertex, you know? No y 2. Now, for parabola opening downward, your range is less than equal naman to b sub y. Wherein again, your b sub y is the y coordinate of the vertex. Ayun, no? tama naman dito. No? b sub y, 3. So, ayun yun. Ito rin, b sub y, 2. Pag opening upward, ito ang ano mo, ikaw ay greater than equal sa inequality. Pag opening downward naman, less than equal tayo. So, ito yung pagkuha ng range ng quadratic function. So, again, domain yan. Ikaw mukha ng linear. Set of real numbers pa rin. Kailangan mo nang kuhanin yung vertex para may graph mo. Sa vertex naman, isang value sa kanan, isang value sa kaliwa. Solve for y. Sketch mo yung graph. Ang range niya nakabase doon sa value ng vertex mo. Yan kasi ang kanyang lowest point. Ito yung kanyang highest point. So, yan ang quadratic function.